సడన్ గా బ్లాస్ట్ అవుతుంది ఆ బ్లాస్ట్ అయ్యి ఆ బ్లాస్ట్ అయిన దాంట్లో చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మన ప్లానెటరీ డిస్టెన్స్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది సో మనది థర్డ్ ప్లానెట్ కాబట్టి సో కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు మెర్క్యూరీ వీనస్ అని తీసుకున్నాం అనుకో ఇట్స్ దర్ ఇస్ నో అట్మాస్ఫియర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎరప్షన్ ప్రాసెస్ కెన్ రీచ్ ఎర్లియర్ దెన్ ఎర్త్ అనమాట సో ఎర్త్ కంటే ముందు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ లిటరలీ దెర్ ఈస్ నో అట్మాస్ఫియర్ సో మనం కొంచెం ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఎర్త్ కి స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి సో హై ఎనర్జీ ఎక్స్ రేస్ యూవీ రేస్ నుంచి మన ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది Okay. So, the solar flares are more dangerous? Yes. Um, solar, solar flares as well as uh, uh, coronal mass ejections. Mm. So, coronal mass ejection phenomena, solar flare phenomena is uh, photosphere pain form in the form of solar wind speed. Achha, Chal- okay. Ipadu, the coronal mass ejections and solar flares are a stream of energetic particles accelerate. Mm-hmm. So, if we are doing this, solar wind speed is a stream of energetic particles. యాన్ యావరేజ్ గా ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ వేగంతో వస్తాయి ఆ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నాయి అంటే ప్రయాణిస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది సో ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ ఇవి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అది కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుతుంది సో పెనట్రేషన్ ఉండదు అక్కడ పెనట్రేషన్ ఉండకుండా దాన్ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చుట్టూ తిరుక్కుంటూ తిరుక్కుంటూ పోల్స్ దగ్గరికి పోతాయి ఈ ఫీల్ ఆర్ ఓవర్ ఎస్ ఫామ్ అవుతుంది అది సోలార్ ఫ్లేయర్ అండి సోలార్ ఫ్లేయర్ జియో మ్యాగ్నెటిక్ స్టోమ్ అండ్ కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ సో విఎల్సి అనే పేలోడు ప్రైమరీగా కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ యొక్క ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ సో ని స్టడీ చేస్తుందండి very interesting and chaala important kuda mm. mana yes. market this is the scientific uh, goal actually yeah. primary how important uh, professor anil garu uh, space assets maniki oka oka study prakaram sumarga oka exact figure kadu gaani sumarga 50000 crore varaku maniki space assets unnai ippudu mana aditya l1 yes. mission dwara ee cme ni study chestu eppude eppudu problem untundi itlanti vanni study chestu konta manam protection kanaka create chestunte indaga nenu cheppanu kadandi అదర్ స్పే అదర్ కంట్రీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సోలార్ ఆర్బిటర్ కానీ పార్కర్ పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ ఉంది ఎస్డిఓ ఉంది సోహో ఉంది జపాన్ మిషన్ సాటిలైట్ హినోడో కూడా ఉంది సో ఇవి కూడా డిఫరెంట్ వేవలెన్స్లో స్టడీ చేస్తున్నాయి కానీ మన ఆదిత్య ఎల్ వన్లో ప్రైమరీ పేలోడు విఈఎల్సి ప్రధానమైన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సన్ వరకు వెళ్తుంది ఇంకా ఏ పేలోడ్లు ఏ సాటిలైట్స్ అంత దూరం వరకు అబ్జర్వేషన్ చేయలే ఇప్పటి వరకు నాట్ ఎట్ నాట్ ఎట్ స్టడీ అప్ టు దట్ డిస్టెన్స్ దట్ దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే సో మిగిలినవి కూడా మనలా చేస్తున్నాయి స్టిల్ సమ్ పేలో సమ్ సాటిలైట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ సేమ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ దేర్ చేస్తున్నారు కానీ మన విఈఎల్సిలో అది ప్రధానమైన అడ్వాంటేజెస్ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సన్ వరకు అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తున్నారు అంతవరకు ఇమేజింగ్ చేస్తుంది సార్ స్పేస్ యాసెట్స్ ని మనం కాపాడుకోవడంలో ఎంతవరకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ అనిల్ గారు మేడం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మన ఆదిత్య ఎల్ వన్తో స్పేస్ మిషన్స్ ఏమన్నా స్పేస్ శాటిలైట్స్ని ఎంతవరకు కాపాడుకోగలం అంత అంటే యాక్చువల్లీ ఈ సెవెన్ పేలోడ్స్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఈ మనకు దొరుకుతుందో మేడం దాంతో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మేడం అంటే అంటే ఎలాంటి క్లారిటీ వస్తుందంటే మేడం యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనము మన యొక్క పేలోడ్స్ ఏవేవైతే ఒకటి ఉన్నాయో మేడం ఫస్ట్ మనం పిక్చరేషన్ చేసుకుంటున్నాం మేడం ఫస్ట్ పేలోడ్ ఉంది మనకు విఎల్సి విఎల్సి ఉంది సెకండ్ పేలోడ్ ఉంది అది ఏంటంటే మేడం ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఇమేజ్ పిక్చర్స్ తీసుకుంటున్నాం మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫోటోస్పియర్ యొక్క ఇమేజ్ అసలు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం ఫోటోస్పియర్ ఇమేజెస్ కూడా తీసుకుంటున్నాం మేడం సెకండ్ ఏంటంటే క్రోమోస్పియర్ ఇమేజెస్ తీసుకుంటాం తర్వాత ఏంటంటే క్రోమోస్పియర్ అంటే మనము త్రీ యొక్క త్రీ లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క మొత్తం ఇమేజ్ ఇమేజెస్ తీసుకుంటున్నాం మేడం ఈ ఇమేజెస్తో పాటు మనం వీటి యొక్క డైనామిక్స్ కూడా చదువుకుంటున్నాం మేడం యాక్చువల్లీ వీటి యొక్క డైనామిక్స్ అంటే అక్కడ ఏమేం జరుగుతుంది ఆ మోషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి ఈ ఈ మొత్తం కూడా మనం స్టడీ చేస్తున్నాం మేడం అంటే అక్కడ ఆ పిక్చర్తో పాటు ఈ ఎజెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ సోలార్ యొక్క ఎజెక్షన్స్ హీటింగ్ మాస్ ఎలా కరోనా హీటింగ్ మాస్ ఎలా ఉంది సోలార్ ఎజెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఓకే 
ఈ ఎలా ఉన్నాయి ఇవి ఎలా వస్తున్నాయి మనకు ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయా యాక్చువల్లీ అంటే ఇవి వచ్చేటప్పుడు ఈ సోలార్ వెన్స్ వచ్చేటప్పుడు వీటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా అంటే మనకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట అంటే ఒక్కొక్క పేలోడు మనకు ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు మనకు ఫోర్త్ పేలోడ్ ఒకటి ఫిఫ్త్ పేలోడ్ ఒకటి ఉంది మేడం యాక్చువల్లీ అంటే ఏంటంటే సోలార్ ఎక్స్రే ఫోటోమీటర్ అని ఒకటి ఉంది మేడం ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే హై ఎనర్జీ ఎక్స్రో ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ పెట్టాం మనము ఇంకోటి లో ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెస్ స్పెక్ట్రోమీటర్ పెట్టాం ఇవి ఏంటంటే రెండు స్టడీ చేస్తాయి మేడం యాక్చువల్లీ ఇవి ఏంటంటే మొత్తం మనకు అక్కడ యొక్క ఆల్ సెట్ ఫర్ లాంచ్ సార్ లాంచ్ కాబోతోంది మనం లైవ్కి వెళ్ళిపోదాం థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు థ్యాంక్ మహేందర్ గారు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు